ประโยชน์ของสัตว์สวัสดีค่ะน้องๆเป็นอย่างไรบ้างคะจากครั้งที่แล้วที่เราได้รู้จักกับการจำแนกสัตว์กันไปแล้วน้องๆยังพอจะจำกันได้ไหมคะเราไปทบทวนกันอีกสักนิดนะคะการจำแนกสัตว์ตามที่อยู่อาศัยเราสามารถจำแนกได้เป็นสัตว์บกเช่นเสือไก่มดเป็นต้นสัตว์น้ำเช่นปลากุ้งโลมาเป็นต้นสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกเช่นกบจระเข้เต่าเป็นต้นร่วมด้วยช่วยคิดถ้าเราจะจำแนกสัตว์ตามประโยชน์ของสัตว์น้องๆคิดว่าปลาสองตัวนี้ที่เป็นสัตว์น้ำทั้งคู่จะยังถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้อยู่หรือเปล่านะเราลองมาแอบดูพลอยกับคุณแม่เพื่อหาคำตอบกันดีกว่าค่ะว้าวปลานี่คะคุณแม่สีสวยจังว่าตาคุณแม่เอาปลามาทำอะไรตรงนี้หรอคะแม่ซื้อปลาทองมาประดับห้องรับแขกนะลูกห้องรับแขกของเราจะได้สวยขึ้นยังไงล่ะจ๊ะเอปลาไม่ได้มีวิธานอย่างเดียวหรอคะสัตว์เนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างเลยนะลูกอย่างเช่นปลาที่ลูกเห็นมันว่ายอยู่ในน้ำเหมือนเหมือนกันแต่นอกจากจะเป็นอาหารให้แก่พวกเราแล้วปลาบางชนิดก็ยังสามารถเลี้ยงไว้ประดับเพื่อความสวยงามได้อีกด้วยจ้าจริงเหรอคะดีจังเลยค่ะเราจะจำแนกสัตว์ตามประโยชน์ของสัตว์นั้นได้อย่างไรบ้างอย่างแรกคือใช้เป็นอาหารเช่นไก่หมูและปลาต่อมาคือเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนของมนุษย์เช่นแมวกระต่ายและสุนัขค่ะเลี้ยงไว้ใช้งานเช่นช้างไว้ลากซุงควายไว้ไถนาม้าไว้ใช้เป็นพาหนะลิงไว้ปีนต้นมะพร้าวเก็บลูกมะพร้าวเลี้ยงไว้เพื่อความสวยงามเช่นปลาทองหรือปลาหางนกยุงค่ะนำขนมาทำของใช้หรือเครื่องนุ่งหม่มเช่นแกะนำขนแกะมาทำเสื้อกันหนาวตัวไหมนำมาทำผ้าไหมไก่นำขนไก่มาทำไม้ขนไก่นอกจากนี้สัตว์บางชนิดยังช่วยในการขยายและผสมพันธุ์พืชเช่นพึ่งและสัตว์บางชนิดก็สามารถกำจัดมแมลงที่เป็นศัตรูพืชได้เช่นเป็ดช่วยกำจัดหอยเชอร์รี่ในน้ำเป็นต้นค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆประโยชน์ของสัตว์เราลองไปทำแบบทดสอบกันเลยดีกว่าค่ะช่วงใช้เดียวตอนเพราะเราคู่กันถึงเวลาที่เราจะมาทดสอบความรู้กันแล้วนะคะน้องๆโดยให้น้องๆจับคู่ภาพสัตว์และประโยชน์จากสัตว์ชนิดนั้นๆค่ะเ
ีเสื้อจะดูดน้ำหวานในแกสรดอกไม้เพื่อเป็นอาหารและช่วยในการขยายพันธุ์และผสมพันธุ์ของดอกไม้ไปในตัวเรานำขนของไก่มาทำเป็นไม้ขนไก่เพื่อใช้ทำความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆในบ้านค่ะวัวเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์หลายด้านในด้านการใช้เป็นอาหารเราก็สามารถนำน้ำนมวัวมาดื่มหรือนำเนื้อวัวมารับประทานนอกจากนี้ด้านการเลี้ยงไว้ใช้งานเราก็ใช้วัวในการลากเกวียนได้อีกด้วยควายเป็นสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายกับวัวมากแต่ชาวนามักจะเลี้ยงควายไว้ช่วยไถนาและในสมัยก่อนเราก็มักจะใช้ควายเป็นพาหนะอีกด้วยช้างก็เป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้ใช้แรงงานเราใช้ช้างในการลากท่อนซุงหนักๆหรือใช้เป็นพาหนะของกษัตริย์ในสมัยก่อนด้วยค่ะเราได้รู้จักกับประโยชน์ของสัตว์กันไปแล้วนะคะครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้วิธีการดูแลสัตว์กันบ้างจะเป็นอย่างไรและน่าสนุกแค่ไหนนั้นเราต้องติดตามกันให้ได้นะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ